Evet değerli dostlar, Bursa'da yine çok ziyaret edilen mekanlardan, türbelerden birisi Tezveren Sultan Türbesi'dir, Tezveren Hazretleri Türbesi'dir. Hemen Somuncu Baba Fırınından aşağı doğru inerken Haydarhane Hamamı vardır. O hamamda Molla Fenari'nin Somuncu Baba'nın yıkandığı bilgisi de mevcuttur. O hamama geçtikten sonra sola Tezveren Çıkması diye bir sokak vardır. O sokaktan içeri girdiğinizde bu türbeye ulaşırsınız. Bu arada tezveren ifadesi, tezveren baba, tezveren dede ifadesi sadece Bursa'da yer almıyor. İstanbul'da Cağlum'da bir türbe vardır. Eskişehir'de yine Odun Pazarı'nda bir türbe vardır. Pek çok şehirde tezveren dede, tezveren baba gibi isimler söz konusudur. Aslında bu ifadede birazcık yanlışlık olduğu düşüncesi vardır. Zira tezveren sadece ve sadece Allah'tır. Fakat buraya gelip de dua edenlerin, isteklerin dileklerine bir an önce kavuşmalarından dolayı işte tezveren ifadelerinin halk arasında yaygınlaştığı ifade ediliyor. Peki kimdir tezveren sultan? Onun hakkındaki bilgileri buyurun avlusuna girerek ifade edelim. Annem buraya gelsin diye bak. Annem gece gelsin. Evet değerli dostlar böyle güzel bir avluyla türbenin önü süslenmiş vaziyette çiçeklerle süslü, güzel özlü sözlerin, yazıların, hadislerin, yine büyük zatların sözlerinin yer aldığı hem içeride hem avluda mekanda bu şekilde bir düzenleme yapılmış vaziyette. Bu arada Tezveren Sultan hakkında çok fazla tarihi kayıtlarda bilgi mevcut değil. Asıl adının Şeyh Ataullah olduğu ifade ediliyor. Burada bir kitabe yer alıyor. O kitabı ise göstereyim. Bakın bu kitabede Tezveren Hazretleri iş bu yüce şahsiyetin ismi şerefli Şeyh'in Ataullah olup Tezveren Sultan diye şöhret, nam kazanmış ve Allah'ın emriyle ahirete göç ettiği vakit Haydarhane semtinde o civara yakın olan bu yerde ebedi istirahat için defnedilmiştir. Adı geçen aziz kutsal kişinin şehrin en üstün en seçkin kişilerine rahmet edip onlara derman sağlık dağıtıp her kim ki emelinin dileğinin olması gerçekleşmesi için cumartesi günü güneş doğacağı zaman isteğini dileğini Allah'tan niyaz ederse kısa zamanda bu arzularının yerine geldiği görülmüştür. Bursa eşrafından Eseyit Muhammed Eneri Kudüs'e sırru adı hakikatleri bildiren olarak tanınır. Hazretleri isimli zatın 1263 bu hicri tarihi miladi olarak 1847'de toplayıp yayınladığı kitapta yazmış olduğu gibi Cumartesi sabahı ifadesi insanlara erken kalkmaya teşviktir. Erken kalkan insanın nasibinin rızkının daha çok olacağını gösterir. Bu belge zatın mübarek sayılması için yapıldı. Kitabı yazan bendeniz Es Seyyid Ayrullah Nedim Bursa İlk Mahkeme Reisi sene 1886 Arabi ayların 4. sonbahar aslında kopya edilişi 6 Eylül Ekim sene 1854 diyor. Anlaşıldığı kadarıyla türbenin resmen kaydının yapılışı anlatılıyor. Tescil edilmiş olduğu belgeleniyor. Yani Bursa Mahkemesi'nde bir kadının bir mahkeme reisinin bu şekilde Tezveren Sultan'la ilgili bir kaydı olduğu ifade ediliyor. Değerli dostlar Tezveren Sultan hakkında dediğim gibi çok fazla bilgi yok. Ve vefat ettiği zaman bu evin içerisine gömüldüğü ifade ediliyor. Ve bu ev yakın zamana kadar... Oturulan da bir ev, kullanılmış bir ev olaraktan ve hatta soyadı kanunu çıkarılınca 1934'te e, bu evde oturanlar tezveren e, soyadını almışlardır. E, şu anda da Hayrettin Tezveren burada e, bu e, türbenin bakımını, görümünü e, sağlayan biri konumundadır. Bu arada etrafında bu şekilde hediyelik eşyaların satıldığı yerler düzenlenmiş vaziyette. Bursa'daki türbeler içerisinde en bakımlı, en görümlü türbe konumunda. İçeriye girmiş olalım. İçeride yine çeşitli özlü sözler, Yunus Emre'ye ait hadisler, ayetler vesaire mevcut konumunda. Ve burada bir sanduka yer alıyor. Ve bu sanduka şey Ataullah Efendi'ye ait olduğu ifade ediliyor. Allah alem, doğrusunu Allah bilir. Kimdir bu zat? Belki gerçekten büyük bir evliyadır, büyük bir Allah dostudur ve bilemiyoruz. Fakat tezveren yerine biz yine de şey Ataullah ifadesini kullansak daha doğru olacağı düşüncesindeyiz. Burada yatan zaten ruhu için El Fatiha.